。最近在暴雪十分创造了一个医学奇迹，那就是成功让很多观众长出了恋爱脑，同时证明了大家真的很想看吴磊和赵今麦这样的少男少女谈情说爱。有人这样评价道：“好家伙，看这剧，掘金都能给你看回春。”加上还有吴磊的色诱大招，这谁能顶得住？你现在心里有我了吗？如果要用两个字来形容吴磊和赵今麦，大概只能用般配。总之，这对荧幕小情侣同框，对我们的眼睛很友好，看的人心痒痒的，每看一集，嘴角都会上升一个弧度，想谈恋爱的心情也达到了巅峰。故事中，吴磊演的前天才斯诺克选手，现专注熬夜写论文的留学生林毅阳，在一场暴雪里对赵今麦演的因果一见钟情。这场暴雪发生的地点是芬兰，不得不说，在欧洲实地取景真的很加分。有每一个场景的真实性打底，异国恋的氛围感就足了。其实背景设置在国外也很方便，随时随地大小清。剧组是懂内娱观众想看什么的。除了青春高颜值和氛围感，异国 CP 最能打动人的地方，大概就是吴磊和赵今麦演出了情侣之间那种暧昧拉扯，以及深陷爱河的热恋感。许多小细节都很真实，也很容易带入。尤其吴磊看赵今麦的眼神，不能说意味深长，简直就是毫不清白。怪不得现在大家都在说吴磊的眼睛就是一张床。比如林毅阳在看到英果悄悄收藏着他送给他的咖啡豆之后，确定了彼此是双向奔赴的暗恋，明明情感已经无法彻底压制，两人深夜在冰箱前玩壁咚，耳鬓厮磨了半天，却还是遇吻未吻。两人第一次共处酒店，林毅阳明明已经把英果抱到了床上，结果为了不吓到他，他还是跑到浴室用冷水洗脸，让自己冷静了下来。不管是对着镜子自嘲的那一笑，还是当因果脱口而出，除了吃饭就不能做点别的了。林毅阳偏头看了一眼床的那个眼神，都相当的好品。人物内心的外化表达演得很细腻，就连道具的利用都可谓恰到好处。有一幕，林毅阳和因果在台球房，刚刚赢球的林毅阳抛出自己的球，击中了因果的台球，就像两颗试探的心终于碰撞到了一起，真的就是怦然心动的具象化了。即使学生公寓的单人床小的可怜。即使林毅阳整晚都只能侧身面壁睡觉，他也要和英果挤在一块。两人出门时会玩幼稚的躲猫猫游戏，连坐个出租车也要手牵手。在车站告别时，英果久久不舍地抱着林毅阳，又因为害羞躲避着他的亲吻。这不就是热恋中的小情侣真实日常吗？时刻都想要亲亲抱抱举高高，像一对连体婴一样腻歪在一起。虽然剧里甜到掉牙，但吴磊还是忍不住要温馨提示一下观众。林毅阳这样的深情男，在偶像剧里看看就算了，要是现实中在异国他乡遇到一个无故献殷勤的陌生流子，那还是得多留几个心眼，没准那是个海王。因果遇到的是林毅阳，嗯，就是咱们自个儿在生活中遇到的，可就不知道是哪个东西了。虽然演着浪漫爱情剧，但吴磊本尊大概也对浪漫过敏，真的是要被他笑死。谢谢观看，敬请期待下期视频，再见。